el alcance de las competencias de la jurisdicción en el diseño de las políticas públicas en el marco de la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional, teniendo en cuenta los efectos presupuestales e institucionales que ello genera, debe ser plena. En cuanto a que la Corte debe ordenar que se tomen todas las medidas necesarias, pues la protección de los derechos fundamentales no puede tener límites de presupuesto u otros, ya que no se podría cumplir con los fines del Estado ni con el acatamiento de los derechos fundamentales, con la advertencia de que las órdenes que se impartan en este caso a la Administración debe otorgársele un tiempo razonable para que puedan conseguir las partidas necesarias, además de que cada medida tendiente a eliminar este estado de cosas inconstitucionales debe ser progresiva, especializada y eficaz. Lo primero, en el sentido de que cada vez que se tomen medidas se debe reducir hasta eliminar dicho estado de cosas inconstitucionales. Lo segundo, en el sentido de que debe estar a cargo un ente capacitado para resolver tales problemas. Y lo tercero, las medidas para ser efectivas en aras de conseguir el logro de eliminación del estado de cosas inconstitucionales.